आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पार्ट टू की वीडियो पार्ट वन की वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट की है उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है सो so प्लीज उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा और उसे भी लाइक शेयर जरूर कीजिएगा मैं हूँ पूजा और आप सभी का मेरे इस एलेट एकेडमी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है सो लेट स्टार्ट विद वीडियो ऑब्जर्व दीज टू डायग्राम्स इन अ फर्स्ट केस द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सीरीजेस एंड इन सेकेंड केस द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन पैरल ऑलवेज रिमेम्बर इन सीरीज कंडीशन द करंट इज रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट बट द वोल्टेज गेट्स डिवाइड Across the resistances R1, R2, R3, whereas in case of a parallel condition, the voltage remains same throughout the circuit, but the current gets divided through the resistances R1, R2, R3, like I1, I2, I3. Now, if we have to find out the R equivalent in both cases, where resistances R1 is equals to R2 is equals to R3. In that case, the R equivalent formula is N into R. And in case of a parallel, the R equivalent is equals to R upon N. But the condition is R1 is equals to R2 is equals to R3. Means all R will be same. N is the number of resistances. Here three resistances are there. Therefore, multiply it with a three. And here divide with a three. But when R one, R two, R three are not same, that time the R equivalent is equals to R one plus R two plus R three. Whereas in case of a parallel, one upon R one plus one upon R two plus one upon R three. One shortcut trick is there. जब भी R इक्वेलेंट हमें पूछा गया है एम सी क्यू में इन दैट केस आर इक्वेलेंट की वैल्यू हमेशा जो रेजिस्टेंसेस गिवन होते हैं उससे हमेशा कम ही होती है मीन्स एग्जाम्पल अगर R1 की वैल्यू 3 है R2 की वैल्यू 1 है और R3 की वैल्यू 5 है तो R इक्वेलेंट की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी तो एम सी क्यू में जो ऑप्शन 1 से कम होगा दैट वन विल बी यूअर आंसर फॉर आर इक्वेलेंट सेकेंड पॉइंट करंट डिवीजन रूल एंड वोल्टेज डिवीजन रूल इन केस ऑफ अ करंट डिवीजन रूल रेजिस्टेंसेस आर इन पैरल एंड इन केस ऑफ अ वोल्टेज डिवीजन द रेजिस्टेंसेस आर इन सीरीजेस सो इफ एन एम सी क्यू आज वी हैव टू फाइंड आउट द आई वन देन द फॉर्मूला विल बी आई टोटल आई इन टू आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू नाउ ऑलवेज रिमेम्बर हियर आई इफ वी वॉन्ट टू फाइंड द आई वन इन अ न्यू मोनिटर देयर इज अर टू वेर एज इन केस ऑफ अ वोल्टेज डिविजन रूल इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वोल्टेज वन वी वन देन यूर न्यूमरेटर देर इज अर वन सो इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा सो देट आपको दूसरा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा बाकी सेम है टोटल वी हियर टोटल आई बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट आई हियर वी वन सिमिलरली फॉर वी टू हियर टू इज देयर That's why V into R2 upon R1 plus R2. Next one is a Ohm's law. अभी आप सभी लोगों को Ohm's law का statement पता होगा लेकिन उसका use हम MCQ सी क्यू सॉल्व करने के लिए कैसे करेंगे आज मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ सो ओहम्स लॉ इज नॉट अप्लाइड फॉर नॉन लिनियर ऑल्सो इट इज नॉट अप्लाइड फॉर वैक्यूम ट्यूब Remember these two points. Ohm's law not applied for non-linear, and also it is not applied for the vacuum tube. What is formula for Ohm's law? Ohm's law is equals to V is equals to I R. From this we can say that I is equals to V upon R. Also we can say that R is equals to V upon I. Now what is formula for power? Power is equals to V I. Remember these all formulas. These are very important. Power is equals to V I. Now from Ohm's law, we can say that V is equals to what? I R. Therefore here I square R. Now put here I value V square by R. All formulas related to the bulb 
can be solved by using these two important formulas. Let's check out an example. Two incandescent bulbs rated 40 watt and 60 watt are connected in series across the mains. Now these four options are given. Let's check out the solution how we can solve. We know the formula for power P is equal to V square upon R. As here voltage is the same, therefore we can say that P is directly proportional to 1 upon R. That means if P increases, R decreases. Here 60 watt P. 60 watt is higher than 40 watt. But in similarly, the resistance of 60 watt is less than that of the resistance of 40 watt. That means resistance of 40 watt is greater than that of the 60 watt and that's why the 40 watt bulb glows brighter. Next MCQ, two bulbs of 200 watt 250 volt and 100 watt 250 volt are joined in series to 250 volt supply. The power consumed in circuit means we have to find out the total consumed power. Here the first watt is given P1, V1. Here P2, V2. And the main power supply, my main supply is given V. Also it is given that the resistances are connected in a series. Series connection is given. We know the formula for power P is equal to V square upon R. So for first case, what is P1? It is 200 is equal to 250 upon R1. From this R1 is equal to 250 upon 200. Similarly here, P2 is equal to 100 is equal to 250 square upon R2. R2 is equal to 250 square upon 100. From this, we can calculate the R equivalent R1 plus R2. Let's take a cross multiplication. Then we will get 250 square cross multiplication. 200 plus 100 is equal to 300 upon 20,000. Take this from 200, take this 100 outside, we will get 250 square upon 100 into 3 by 2. This 3 by 2 is nothing but 1.5. This is your R equivalent. Now we know the formula for total power consumed. is equals to V square upon R equivalent. V square is equals to 250 square and R equivalent is equals to this to whole term. 250 square upon 100 into 1.5. This 250, 250 will get cancelled and we will get 100 upon 1.5 which will give you an answer of 66.6 watt. Next topic is insulation resistance. अब हमें पता है कि resistance क्या है? Resistance का main function क्या है? तो opposes the flow of current from through the conductor, right? The insulation resistance is having a function which opposes to flow of this leakage current. Normal resistance opposes to flow of this current I, whereas the insulation resistance having a function to oppose the flow of leakage current. The insulation resistance value should be very high. Whereas this normal resistance value should be very low. Formula for insulation resistance is IR is equal to rho upon 2 pi L ln capital R upon small r. This ln is log to the base E. 
whereas L is the length of the material, rho is the resistivity of the material, capital R is the radius of insulator and small r is the radius of conductor. From this formula, we can say that insulation resistance is inversely proportional to length. Whereas, if you remember the formula for resistance, rho, rho L upon A, from this, normal resistance is directly proportional to the length. Remember this for the MCQ point of view. Effect of moisture temperature on insulation resistance. If moisture increases, then insulation resistance decreases. If temperature increases, then insulation resistance decreases. Remember this. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe to our Elite Academy YouTube channel. Thank you.